ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் மறையப்பன் ஐயா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தொடரனுடைய தலைப்பு வந்து ஐந்து நிமிடத்தில் ஆன்ம ஞானம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ என்லைட்டர்மெண்ட் சும்மா இரு தொடர் நானற்ற தியானம் ஜஸ்பி சீரீஸ் ஐ எம் லெஸ் மெடிடேஷன் பாகம் முப்பத்தி ரெண்டுங்க ஐயா ஐயா இந்த பாகத்தில் வந்து நம்ம என்ன விதமான வழிமுறைகள் இங்கே நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க நம்ம பிறந்தவுடனே பிறந்து ஒரு ரெண்டு வயசுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து ப்ளே ஸ்கூலில் போட்டுடுறாங்க அங்கே கொண்டு போய் அங்கே போய் தள்ளிடுறாங்க அப்போத்துலேருந்தே அவங்க புத்தியில் வந்து அந்த குழந்தையினுடைய மனத்தில் வந்து விதைக்கிறாங்க ஏபிசிடி கற்றுக்கிட்டே ஆகணும் அவனுக்கு ஏபிசிடி தெரிஞ்சாகணும் இல்லாட்டி அவன் உலகத்தில் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியாதன்ற அளவுக்கு இவங்களுடைய அந்த ஏட்டு கல்வியை போட்டு அங்கே திணிக்கிறாங்க படிக்கணும் ஆனால் படிப்பறிவை வந்து உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே இந்த சமுதாயம் பூரா ஏறி இருக்குது என்னென்னா பெருமையான பெருமை படித்தவன்னா தண்ணி படிக்காதவன்னா இழக்காரம் டுதக்கூர் ஸோ படிக்க 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 என்ன ஏறுது உள்ள புத்தியில் நல்ல அகந்த வந்து ஏறு தாண்டவம் அது நாம் படித்தவன் அது குழந்தைக்கு வந்து ஊசி ஏற்றுற மாதிரி ஏற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏற்றி 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 படிப்பறிவை ஒரு பெருமையாக அதில் ஆக்சுவலாக பெருமையும் இல்லை சிறுமையும் இல்லை சிறுமையும் கிடையாது பெருமையும் அடியோடு கிடையாது தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு ஊடகம் அது இருந்து தானே உன்னுடைய சுட்டறிவு தான் விஸ்தாரம் அடையும் ஆனால் மெய்யறிவுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை படிப்பறிவு படிப்பறிவு எப்பேற்பட்ட படித்த பண்டிதனும் ஆழ்ந்த வரக்கத்தில் அந்த படித்த வித்வான் இல்லை என்ன இதெல்லாம் எங்கே ஏற்றப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தியில் மனத்தில் தான் ஏற்றப்படுகிறது இந்த புத்தி மனம் எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் மெட்டீரியல்ஸை எவ்வளோ உரம் ஏற்றினாலும் என்றைக்கோ நீ வந்து நீயே யார் ஏற்றிக்கொண்ட எந்த இடத்தில் நான் இந்த படிப்பறிப்பை ஏற்றிக்கொண்டேன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அது பாரமாக இருக்கும் அது தொலைக்கவே முடியாது ஏன்னா உண்மையை நோக்கி உள்ள பிரயாணம் பண்ணி போகும் பொழுது இந்த அரும பெருமைகள் எல்லாம் விழுந்தே ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு பெருமை விழுந்தாகணும் படிப்பு பெருமை நான் படித்தவன் மெத்த படித்தவன் இல்லாட்டி ஓரளவுக்கு படித்தவன் அப்படின்னு இந்த சமுதாயத்தில் இதனால் காலரை தூக்கி விட்டுக்கிட்டு போகிற அளவுக்கு இதில் ஒன்றுமே கிடையாது படிப்பெருவனால் பெருமையும் கிடையாது சிறுமையும் கிடையாது அதனால் இதை கொண்டாடுறத வந்து நிறுத்துறதுக்கே இந்த ஐந்து நிமிட தியானத்தை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் பண்ண என்ன பண்ண போகிறீங்க உட்காறீங்க இப்போ இதை கேட்குறீங்க இது வந்து ஒரு நான் வந்து பேசுகிறேன் பேசி விளக்கம் கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் ஏறுகின்ற அந்த மனம்ன்றவன் வந்து ஒரு பொய்யன் அவன் வந்து பெருமையை ஏற்றிக்கிட்டான்னா அந்த பெருமையை விளக்கிறதுக்கு அவ் பேர்பட்ட பாடு இருக்குது அதாவது தாழ்வு மனப்பான்மை கூட பரவாயில்ல அந்த உயர்ந்த மனப்பான்மை உயர்வு மனப்பான்மைன்னு சொல்லப்படுற சுப்பீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஏறிச்சுன்னா என்ன மாதிரி படித்தவங்க கிடையாது என்ன மாதிரி சுட்டறிவு வச்சிட்ருக்கிறவங்க கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது வர அந்த அகந்த வந்து ரொம்ப டெஸ்ட்ரக்டிவாக போய் முடியுது ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு 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 குழந்தைக்கே ஒரு ஹோம் ஒர்க்கை கொடுத்து அந்த ஹோம் ஒர்க்கை முடித்த உடனே அதுக்கு ஆக்சுவலாக ஈகோயிஸ்டிக்காக அது ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் அப்பா என்னமோ படிப்பே முடிஞ்சிட்ட மாதிரி நினச்சிட்ருக்கோம் இல்லை 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 நாளைக்கு வேறு ஹோம் ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னும் போது தான் திரும்பி பாரம் வழுத்தோம் அதை போல் இங்கே படித்த பெருமைன்றது வந்து நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்கிறதுன்னா மழுங்க வைக்கிறது புத்தியை வந்து மழுங்க வை கூர்மை போய்டுறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒன்று படிப்பறிவுனால தெரியும்ன்றது இன்னும் மழுங்க வைக்கும் எல்லாம் மழுங்க வைக்கும் அது வந்து இன்னும் தெளிவை கொடுக்காது அதனால் உள்ளுக்குள்ள எப்பேற்பட்ட படித்தவராக இருந்தாலும் தன்னை பார்க்கும் பொழுது இந்த நானற்ற தியானத்தில் தன்னை பார்க்கும் பொழுது தெரியும் உள்ள வந்து ஒன்றுமே தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தெரியும் ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லாத அந்த வெறுவெளி போல இருக்கிற அந்த தூய இடம் தான் வந்து நம்மளுடைய சுரூபம் மெய்யறிவுன்றது என்ன தூய அறிவு அதில் ஒரு சத்தம் கிடையாது ஒரு எழுத்து கிடையாது ஒரு வடிவம் கிடையாது ஒரு ஒரு ஓசை கிடையாது ஒரு ஒரு வடிவம் கொண்ட ஒரு இடத்த அது ஆக்குபை பண்ணிக்கல புரியுதா அதனால் உண்மை வந்து அதுதான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உள்ளுக்குள்ள வந்து எம்டியாக புத்திக்குள்ள எந்த ஒரு தகவல் மூலமாகவும் பெருமை கொள்ளும்படியாக அந்த அந்த மனிதன் தன்னை பெருமை பெருமை கொள்பவனாக நினைக்காத அளவுக்கு அந்த இடம் இருந்து தானே அப்பேற்பட்ட அற்புதங்கள் வந்து அங்கே நடக்கிறதுக்கு எல்லா வித சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்குது 
அதனால நீங்க பண்ண போற இந்த ஐந்து நிமிட தியானத்துல எப்பேற்பட்ட உங்களுடைய படிப்பறிவையும் கொண்டாடாதீர்கள் கொண்டாடும் அவனே வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்க போவது இல்லை அங்க படித்தவனும் இல்லை படிக்காத பாமரனும் இல்லை இது வந்து ஒரு சத்தியம் இது மெய்ஞானத்துல ஆக்சுவலா பரம சத்தியமா சித்திக்கணும் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய மெய்ஞானி வந்து அதாவது இங்க எல்லாம் மெத்த படித்தவர்கள் நான் மொத்தம்தான் இங்க ஒண்ணுமே தெரியாதவன் இருப்பார் அவர் உள்ளே அறியாத தன்மை தெரியாத தன்மை புரியாத தன்மை இதெல்லாம் சேரும் பொழுதுதான் ஆக்சுவலா வந்து முழுமையான ஞானத்துக்கு உண்டான எல்லா விதைகளும் அங்கு விதைக்கப்படுகின்றது இந்த தியானத்தையும் நீங்க அடிக்கடி பண்ணுங்க எப்படி எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாருடைய சுரூபமும் ஒரு சுரூபம் தான் இருக்கிறது ஒரு ஆன்மா தான் அதை நம்ம உணரணும்னா இந்த ஐந்து நிமிட தியானம் வந்து மிக மிக அவசியம் இன்றியமையாது அடிக்கடி பண்ணுங்க எல்லா படிப்பறிவையும் தூக்கி அடிங்க வெளில அடிச்சுட்டு ஒன்றுமே தெரியாதவராக அறியாதவராக புரியாதவராக உள்ள வெறுமனே சிறு குழந்தை போல கள்ளங்கபடமற்று ஐந்து நிமிடங்கள் உட்காந்து 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 பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அடுத்த நானற்ற தியானத்தில் சந்திப்போம் அற்புதம் இல்லையா